Hello friends, welcome to today's Samayal. In this video, we will see how to do the car chutney. This is a very good thing. 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 அதற்கு நான் இன்னைக்கு முப்பது பல்லு அளவுக்கு பூண்டு எடுத்திருக்கேன் மீடியம் சைஸ் பூண்டு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை தோல் உரிச்சுட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அடுத்துதான் வர மிளகா நீட்டு மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் பதினைஞ்சு வர மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு காரம் கொஞ்சம் குறைவாக வேணும் அப்படின்னா பதினோரு மிளகா வந்து சேர்த்துக்கலாம் இல்லை ரொம்ப காரம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது எங்களுக்கு வந்து நான் குண்டு மிளகாய் சேர்த்துக்கலாமா அப்படின்னா தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பதினஞ்சு போல் நீங்கள் குண்டு மிளகாய் சேர்த்திங்கன்னா காரம் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் அடுத்ததாக ஒரு மிக்சி ஜாரில் அந்த வர மிளகாவை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்தது பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் பூண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைஸில் தான் எடுத்திருக்கேன் இந்த சைஸில் முப்பது பல்லு அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கடுத்து தான் ஒரு சின்ன துண்டு புளி அதாவது ஒரு கொட்டைப்பாக்கு அளவுக்கு புளி எடுத்திருக்கேன் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ரொம்ப நிறைய சேர்த்து அரைக்க வேணாம் கொஞ்சமாக தேவைப்பட்ட தண்ணி சேர்த்து நல்ல ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நான் இன்னைக்கு நல்ல ஸ்மூத்தாக அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் சில பேருக்கு சட்னி வந்து குறகுறப்பா அதாவது அம்மிலெல்லாம் அரைச்சுன்னா கொஞ்சம் குறகுறப்பா இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னா தண்ணி கொஞ்சம் குறைவாக சேர்த்துட்டு குறகுறப்பா அரைச்சிங்கன்னா இன்னும் நல்ல சுவையாகவே இருக்கும் இப்போ இதை நம்ம வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம் மாற்றும்போது நம்ம மிக்சியில் வந்து அந்த சட்னி ஒட்டியிருந்தனா தண்ணி சேர்த்து அந்த சட்னியை தள்ளி விடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி தண்ணிலாம் எதுவும் சேர்க்காமல் வெறும் சட்னியை மட்டுமே ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக எடுத்து வேறு ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்குங்க இப்போ இதில் முக்கியமான ஒரு பொருள் சேர்க்க போகிறோம் நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரியாக ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம நார்மலாக வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பூன் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்பூனால் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் பச்சை நல்லெண்ணெய் சேர்க்குறேன் நல்லெண்ணெய் வந்து காய்ச்சலை எதுவும் பண்ணலை அந்த மாதிரி சேர்க்கும் போது நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கும் நல்ல ஒரு நறுமணமாகவும் இருக்கும் உடலுக்கும் நல்லது இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இது நம்ம தாளிச்சிடலாம் தாளிக்கிறதுக்காக ஒரு தாளிப்பு கரண்டியில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே கால் ஸ்பூன் கடுகு கால் ஸ்பூன் உளுந்து கொஞ்சமாக சின்ன ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாமே நல்ல பொறிஞ்சு வந்த பிறகு கூடவே கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை இலைகளும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இதை நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோ அந்த சட்னியில் சேர்த்துடலாம் அவ்வளோதான் நம்முடைய சுவையான சட்னி பார்க்கவே நல்ல ரெட்டிஷாக சூப்பராக இருக்குது இது ரெண்டு நாள் ஆனாலும் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் அவ்வளோ ஒரு அருமையாக இருக்கும் நல்ல காரசாரமாக இருக்கும் உண்மையிலேயே உங்களுக்கு நல்ல காரசாரமாக சாப்பிட்றது பிடிக்கும் அப்படின்னா இந்த சட்னியை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ரெடி பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்கள் பத்து இட்லி கூட கிடக்கணும்னு நம்ம உள்ளே இறங்கும் அவ்வளோ ஒரு அருமையாக இருக்கும் நல்ல மொறுமொரு தோசையோடு சாப்பிடும்போது இன்னும் நல்ல சுவையாகவே இருக்கும் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்புற பிடிச்சிருந்து நான் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிங்க மேலும் இது போன்ற டேஸ்டி ரெசிபிகளுக்கு நம்ம டுடே சமையல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்களாக இருந்தால் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடவே மறக்காமல் அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்லேயும் ப்ரெஸ் ப